Was, wenn meine Noten schlechter werden als internationaler Student in den USA? Verliere ich dann mein Stipendium? In diesem Video möchte ich diese Frage beantworten, vor allem um dir ein bisschen Angst zu nehmen. Wir sind ja Menschen. Natürlich kann es mal sein, dass wir schlechte Noten haben. Wenn du jetzt aber dieses Video schaust und entweder schon in den USA studierst mit einem Stipendium oder du vorhast, in die USA zu gehen, aber du weißt, in der Vergangenheit hatte ich nicht immer Top Grades, aber gleichzeitig kann ich mir ein Studium in den USA ohne Stipendium nicht leisten. Wie sieht es dann aus, wenn ich dort durch einen Kurs falle? Was in den USA zählt, ist nicht, im ist nicht immer nur die gute Note, sondern vor allem auch deine Einstellung. Also worauf ich jetzt hinaus möchte, ist folgendes, ganz wichtig für dich. Solange du gute Noten produzierst, hat es sowieso hat es gar keinen Effekt. Du wirst ganz normal durch dein Studium gehen und hast dann irgendwann einen Abschluss. Solltest du mal einen D oder einen F haben, also Fail, dann wirst du in die Study Hall gehen müssen. Die Study Hall ist ein Konzept, das ist dann auch ein Raum, wo Studenten sich treffen, um Nachhilfe zu nehmen. Und zwar von Studierenden, für Studierende, von Studierenden, die den gleichen Kurs, wo du ein Problem hast, in dem Semester vor dir mit einem A bestanden haben, die also sehr gut diesen Kurs abgeschlossen haben. Mit denen musst du dich treffen und du musst diese Übung, diese dieses Tutoring annehmen. Wenn du das nicht machst und dich das ganze Semester so hinsetzt und du sagst, das ist mir doch egal, schlechte Noten, ja mein Gott, dann sagt die Universität, okay, dann ist uns die Förderung auch egal. Dann wollen wir dich nicht weiter unterstützen mit einem Stipendium. Sobald aber deine Einstellung stimmt, also man sieht, du gehst zur Study Hall und du arbeitest daran, deine schlechte Note im nächsten Semester nochmal zu verbessern dann wird es in der Regel keine negativen Auswirkungen auf dein Stipendium geben. Das ist die Regel. Es kann auch immer wieder Ausnahmen geben bei 5300 Universitäten, aber Attitude first, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Die Universität will das Beste für dich. Sie hat ein Verständnis dafür, dass internationale Studenten sich ein Studium ohne Stipendium nicht leisten können. Deswegen ist wirklich nur sozusagen der, der letzte Strohhalm, der last straw wäre sozusagen, dass die Universität sagt, wir kürzen dir jetzt das Stipendium. In der Regel, wenn du aber hart arbeitest, wird es nicht passieren. Wenn du jetzt eine individuelle Frage hast zu deiner speziellen Situation oder du denkst, mir ist jetzt doch irgendwas passiert, was ich gar nicht einschätzen kann, was eine Stipendienkürzung angeht, ruf uns an. Wir haben zurzeit unter diesem Video einen Link, wo du eine kostenlose Erstberatung bei uns ähm, im Vorgespräch kriegen kannst. Kostet nichts, dauert 10, 15 Minuten. Dann hören wir uns dein Profil an, gucken, können wir dir überhaupt helfen in deiner individuellen Situation und wenn ja, zeigen wir dir auch wie. Das kannst du annehmen, ansonsten kannst du auch unter diesem Video diese Kommentarbox nutzen. Unser Team ist ja meist sehr proaktiv, auch zurückzuschreiben. Wenn dir dieses Video geholfen hat, Daumen hoch. Das hilft uns einfach hier auch zu wachsen und präsenter auf YouTube zu werden. Vor allem auch dann noch mehr Leuten zu helfen, in die USA zu kommen. Wenn dir der Channel gefällt, don't forget to like and subscribe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.